हाय फ्रेंड्स मैं हूं नरेश अलगोंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल अल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन किस तरह निकालना है जिसमें हमने देखा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक फंक्शन हो और उनकी डिग्री सेम हो तो उसका इंटीग्रेशन बाय सिंपल एडजस्टमेंट ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर करके हमें निकालना होता है तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट अल्जेब्रिक फंक्शन की डिग्री डिफरेंट हो यानी कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो या फिर डिनोम मिनिटर की डिग्री ज्यादा हो उस वक्त उस रैशनल फंक्शन का यानी कि उस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हमें किस तरह निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकाला जाता है तो आज हम इस वीडियो से इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह निकालते हैं उसकी शुरुआत करने वाले है तो यम पेपर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर देखा था जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तीन केसेस पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए और इम प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कैसे किया जाता है वो भी हमने पढ़ा है तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली एग्जांपल की शुरुआत करने वाले हैं तो अभी तक आप पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह निकालते हैं ये नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे प्रेजेंट आप पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो चलिए शुरुआत करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इस पर एक चार मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो इस मेथड का इस्तेमाल हमें कब करना है जब हमें दिया गया इंटीग्रेंड ये अल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन हो और उसमें या तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो या फिर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तब हमें ये मेथड इस्तेमाल करनी है तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ यक्स डिवाइडेड बाई यक्स प्लस वन इंटू यक्स प्लस टू इंटू डी एक्स तो ये है क्वेश्चन तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिए गए हैं तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो देखते हैं किस तरह निकालना है आंसर में हमें लिखना है लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रेशन इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड हमें दिखाई दे रहा है इसे हमें सेपरेट यहाँ पर लेना है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके उसकी वैल्यू हमें वापस इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट करनी है और बाद में हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं तो देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे नौ कॉमा ये इंटीग्रेंड यानी कि यक्स डिवाइडेड बाय यक्स प्लस वन इंटू यक्स प्लस टू इक्वल टू अब इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और जैसा कि हम जानते हैं जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उसके लिए हमें उतने अल्फ़ाबेट यूज़ करने होते हैं जितने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो यहाँ पर हम दो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे इक्वल टू कैपिटल ए यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर एक्स प्लस टू तो ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसका हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन uh, करने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू अब पार्शियल फ्रैक्शन uh, करने के बाद हम जानते हैं इससे हमें एक इक्वेशन बनाना होता है जिसका uh, जिसको सिंप्लीफाई करके हमें ए और बी की वैल्यू मिल सके तो हम ये इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पर प्रिपेयर करना है तो किस तरह करना है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर क्वल टू हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में एल निकालना है लेकिन एल निकालने के बाद जो न्यूमरेटर आएगा वही हमें यहाँ पे लिखना है तो देखिए यहाँ पे ये यक्स इक्वल टू ये ए इंटू यक्स प्लस टू प्लस ये b इंटू एक्स प्लस वन तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल निकालेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओके तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर लिखना नहीं है दोनों साइड का एल लेने के बाद वो डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे इसे डायरेक्टली हम इक्वेशन थ्री लिख देंगे ओके अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह करते हैं दोस्तों ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो B के साथ का कोई फैक्टर हमें जीरो करना होगा और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए A के साथ का फैक्टर जीरो करना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 
पुट x इक्वल टू माइनस वन तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू माइनस वन सब्टीट्यूट कर रहे हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं x प्लस वन इस फैक्टर को ज़ीरो कर रहे हैं ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सब्टीट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा x की वैल्यू माइनस वन सब्टीट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या होगा माइनस वन प्लस टू ये होगा यहाँ पे प्लस वन और वन इंटू ए होगा यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा ओके अब इस अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी माइनस ओके तो हमने यहाँ पे ये फैक्टर जीरो किया था और हमें यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस वन मिली है अब हम एक्स प्लस टू को जीरो करेंगे तो हमें इसके लिए क्या करना होगा एक्स की वैल्यू माइनस टू सब्टीट्यूट करनी होगी इक्वेशन थ्री में तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट यहाँ पे देखिए इक्वेशन थ्री में हम एक्स की वैल्यू माइनस टू सब्टीट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा माइनस टू और राइट right हैंड साइड में क्या होगा ये माइनस टू प्लस टू जीरो होगा यानी कि फर्स्ट टर्म जीरो होगी और यहाँ पे माइनस टू प्लस वन ये हो ये होगा माइनस वन और माइनस वन इन टू बी ये हो जाएगा माइनस बी तो राइट हैंड साइड मिलेगा हमें माइनस बी और दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद बी की वैल्यू मिलेगी प्लस टू ओके अब ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन टू में सब्टीट्यूट करने हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए दे आर फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ओके अब ये जो वैल्यू आ रही है पार्शियल फ्रैक्शन की ये किस फ्रैक्शन की है इस फ्रैक्शन की तो ये हमारा इंटीग्रैंड है अब इस इंटीग्रैंड की ये जो वैल्यू हमें मिली है ये वैल्यू हम इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा दे आर क्वेशन वन बिकम्स देखिए यहाँ पे इक्वेशन वन में हम ये वैल्यू सब्टीट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेंड की जगह पे हमें ये वैल्यू सब्टीट्यूट करना है तो i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन इन टू ब्रैकेट में माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इन टू डी ओके अब ये दोनों क्या है सिंपल फॉर्म में है और इसका इंटीग्रेशन हम बाय यूजिंग फार्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज़ और वन बाई एक्स प्लस वन ये कंपोजिट फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन यानी कि डेरीवेटिव तो वन हो जाएगा तो हम यहाँ पे वन डिवाइडेड डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे यहाँ पे देखिए आगे प्लस यहाँ पे ये टू कांस्टेंट एज इट इज़ और ये टू कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा वन और वन बाई एक्स प्लस टू ये भी कंपोजिट फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू यहाँ पर भी डेरीवेटिव वन होगा तो हम यहाँ पर इसे नहीं लिखेंगे और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सी ओके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ये जो इंटीग्रेशन हमें मिल रहा है इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपने यहाँ तक भी आंसर निकाला तो भी चलेगा और अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ मालूम है तो आप इसे सिंप्लीफाई करके आगे आंसर निकाल सकते हैं या फिर आपने यहाँ तक भी आंसर निकाला तो भी चलेगा ओके तो हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए यहाँ पर इक्वल टू ये माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज़ फिर यहाँ पे देखिए प्लस साइन एज इट इज़ अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ए इन टू लॉग ऑफ बी जिसकी वैल्यू क्या होती है लॉग ऑफ बी रेस टू ए तो यहाँ पे होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू ब्रैकेट रेस टू पावर टू यानी कि ये टू इसके पावर में शिफ्ट होगा प्लस यहाँ पे सी एज इट इज़ अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे ये पॉजिटिव वाली टर्म हम यहाँ पे इसे आगे लिख देंगे और ये नेगेटिव वाली टर्म इसके बाद ओके तो यहाँ पे हमें इस तरह मिलेगा इक्वल टू लॉग ऑफ पी एक्स प्लस टू ब्रैकेट का स्क्वायर फिर ये माइनस लॉग ऑफ पी एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है लॉग ऑफ ए बाई बी तो हम यहाँ पे इसे फाइनली लिख देंगे आई इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स प्लस टू ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन 
बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसका आंसर इस तरह निकालना है ओके तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेंड का पार्शियल फ्रैक्शन करना है और वो वैल्यू हमें दिए गए इंटीग्रेंड की जगह पे सब्टीट्यूट करना है और बाद में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस्तेमाल करके उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये प्रोसीजर हमें यहाँ पर करनी है ओके तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स तो ये है क्वेश्चन तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे ज़्यादा है न्यूमरेटर से और यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में थ्री नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिए गए हैं यानी कि एक केस फर्स्ट का पार्शियल फ्रैक्शन है ओके तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन ओके अब इसके हमें यहाँ पे इस इंटीग्रेंड का पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नौ कॉमा ये इंटीग्रेंड हम यहाँ पे सेपरेट ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा तो डिनोमिनेटर में थ्री नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन अल्फाबेट ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू अब इस इक्वेशन टू से हमें इक्वेशन थ्री बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे उस इक्वेशन को प्रिपेयर करेंगे किस तरह तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू और इस साइड में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे न्यूमरेटर मिलेगा वही हमें यहाँ पे लिखना है ओके तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय किस तरह करना होगा देखिए यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ए से हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड इस तरह मिलेगी कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे b इंटू ये डिनोमिनेटर इंटू ये डिनोमिनेटर ओके तो यहाँ पे प्लस b डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस यहाँ पे c इंटू ये दोनों डिनोमिनेटर यानी कि c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर थ्री अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्टेप में हमें इसे सिंप्लीफाई करते समय क्या करना होगा तो हम यहाँ पे तीनों फैक्टर को वन बाय वन जीरो करते जाएंगे और अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे ओके तो यहाँ पे हम एक्स प्लस टू इस फैक्टर को ज़ीरो करेंगे पहले तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पर देखिए यक्स की वैल्यू हम माइनस अगर इक्वेशन थ्री में सब्टीट्यूट करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर हम सब्टीट्यूट करें तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म में क्या होगा यहाँ पे देखिए वैल्यू आएगी फाइव बी ओके उसे सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे फाइव इंटू बी ओके अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या होगा माइनस का स्क्वायर होगा फोर और फोर प्लस होगा फाइव इक्वल टू ये वैल्यू फाइव बी और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बी की वैल्यू हमें मिलेगी वन ओके इस तरह हमें फर्स्ट अल्फाबेट की वैल्यू मिल गई है बी इक्वल टू वन अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स प्लस वन इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर हम हर जगह एक्स की वैल्यू माइनस वन सब्टीट्यूट करें तो हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जीरो मिल जाएगी और फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद माइनस फोर ए ओके अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिए माइनस का स्क्वायर होगा वन और वन प्लस ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड टू और यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है माइनस और यहाँ पर फाइनली एक इक्वल टू क्या बनेगा ए इक्वल टू हो जाएगा ये टू एज इट इज और ये माइनस फोर इधर जाके हो जाएगा डिवाइड यानी कि टू बाई माइनस फोर और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई 
टू अब यहाँ पे हमें सेकंड अल्फाबेट मिल गया है माइनस वन बाई टू अब इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड अल्फाबेट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तीसरे फैक्टर को जीरो करेंगे यानी कि एक्स माइनस थ्री इस फैक्टर को तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू थ्री सब्टीट्यूट करनी होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वीकेट तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा थ्री का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी और थर्ड टर्म में वैल्यू सब्टीट्यूट करने के बाद हमें मिलेगी वैल्यू फाइनली ट्वेंटी इंटू सी यानी कि ट्वेंटी सी अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिए थ्री का स्क्वायर नाइन और नाइन प्लस ये हो जाएगा टेन इक्वल टू ट्वेंटी सी और यहाँ पे इस इक्वेशन से c इक्वल टू हमें मिलेगा ये टेन एज इट इज़ और ये ट्वेंटी इधर जाके हो जाएगा डिवाइड और टेन बाय ट्वेंटी होगा वन बाय टू तो इस तरह से हमें तीन अल्फाबेट की वैल्यू मिल जाएगी अब ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन टू में सब्टीट्यूट करेंगे और वो इक्वेशन टू की वैल्यू डायरेक्टली हम इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे किस तरह लिखना होगा देखिए हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स तो यहाँ पर क्या होगा देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़ और जो इंटीग्रेंट था उस इंटीग्रेंट को हमने इक्वेशन टू में पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था तो उस फॉर्म में हमें ए बी सी की वैल्यू सब्टीट्यूट करके यहाँ पे लिखना है तो इस तरह होगा इन ब्रैकेट ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस सी की वैल्यू वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज इन टू डी एक्स ओके तो यहाँ पे हमें इक्वेशन टू में सब्टीट्यूट करके लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली हम इक्वेशन वन में ये तीनों वैल्यू सब्टीट्यूट करके लिखेंगे ओके अब इस इंटीग्रेंट का हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूले तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे देखिए I इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म का कॉन्स्टेंट माइनस वन बाई टू एज इट इज़ इन टू यहाँ पर क्या होगा वन बाई एक्स प्लस वन रहेगा जो कंपोजिट फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ पी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ पी एक्स प्लस वन डेरीवेटिव वन आएगा तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे प्लस यहाँ पर देखिए वन बाई एक्स प्लस टू ये टर्म है ये भी कंपोजिट फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ पी एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ पी एक्स प्लस टू यानी कि डेरीवेटिव वन होगा हम नहीं लिखेंगे फिर यहाँ पे थर्ड टर्म में प्लस वन बाई टू ये कांस्टेंट है इसे हम सेपरेट लिखेंगे इन टू यहाँ पर क्या रहेगा वन बाई एक्स माइनस थ्री तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ पी एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ पी एक्स माइनस थ्री ओके तो यहाँ पे डेरीवेटिव वन होगा तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे और फाइनली हम लिख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन अब हम यहाँ पे इसे लॉगरिथम के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो इसे हम यहाँ तक ही सिंप्लीफाई करेंगे आपने इसे आगे भी सिंप्लीफाई किया तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा यहाँ तक आपने लिखा तो आपको चार में से चार मार्क्स मिल जाएंगे ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे के दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स तो ये है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेंड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ये तीनों जो डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर दिए गए हैं ये तीनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है यानी कि एक केस फर्स्ट का पार्शियल फ्रैक्शन हमें यहाँ पर करना होगा ओके तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन अब इसके बाद हम इस इंटीग्रेंड को सेपरेट लेंगे और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नौ कॉमा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में तीन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 
टू ओके इसे इक्वेशन टू लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा इससे हमें इक्वेशन थ्री बनाना होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बनाएंगे किस तरह लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें किस तरह करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ओके तो इस तरह मिलेगा ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ पे b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री ओके b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ पे c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू ओके तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर थ्री और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड का वो कैंसिल हो जाएगा सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर थ्री अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले इस यक्स माइनस वन इस फैक्टर को हम ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट यक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे हम x की वैल्यू वन सब्टीट्यूट अगर करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा वन का यहाँ पे देखिए वन का स्क्वायर होगा वन वन इंटू टू होगा टू और टू प्लस फाइव ये हो जाएगा सेवन ओके लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा सेवन फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा वन प्लस टू ये होगा थ्री और ये थ्री प्लस वन होगा फोर यानी कि थ्री इंटू फोर होगा ट्वेल्व और ट्वेल्व इंटू ए हो जाएगा ट्वेल्व ए और यहाँ पर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी ओके तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा सेवन इक्वल टू ट्वेल्व ए और इस इक्वेशन से हमें ए इक्वल टू मिलेगा ये सेवन एज इट इज़ और ये ट्वेल्व इधर जाके हो जाएगा डिवाइड यानी कि सेवन बाई ट्वेल्व हमें ए की वैल्यू मिलेगी ओके तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे अब इसके बाद हम बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है बचे हुए दोनों फैक्टर को हमें यहाँ पर ज़ीरो कर देना होगा तो हम यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर को ज़ीरो करने के लिए लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी केट तो ये वैल्यू सब्टीट्यूट करने के बाद x प्लस टू ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे दोस्तों टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है तो उसमें अगर हम x की वैल्यू माइनस टू सब्टीट्यूट करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू मिलेगी थर्टीन ओके इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा फर्स्ट और थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी और इस टर्म में वैल्यू सब्टीट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू मिलेगी माइनस थ्री बी ओके अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी है आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं ओके और इस इक्वेशन से हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री ओके ये थर्टीन एज इट इज़ और ये माइनस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगी बी की अब इसके बाद बचा हुआ जो थर्ड फैक्टर है यानी कि x प्लस थ्री उसे हम ज़ीरो कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और उसमें अगर हम x की वैल्यू माइनस थ्री सब्टीट्यूट करें तो क्या होगा माइनस थ्री का स्क्वायर होगा नाइन और नाइन इंटू टू होगा एटीन और एटीन प्लस फाइव होगा ट्वेंटी थ्री ओके और इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी और थर्ड टर्म में एक्स की वैल्यू माइनस थ्री सब्टीट्यूट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा फोर इंटू सी यानी कि फोर सी और इस इक्वेशन से सी की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी थ्री और ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड यानी कि डिवाइडेड बाय फोर सी की वैल्यू मिलेगी ट्वेंटी थ्री बाय फोर अब ये तीनों वैल्यू यानी कि ए बी और सी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन टू में सब्टीट्यूट करें और इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट करें तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिलेगा देखिए हम यहाँ पर लिखते समय इस तरह लिखेंगे देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़ और यहाँ पे जो इक्वेशन वन में इंटीग्रेंट था उसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री अब उस इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू सब्टीट्यूट करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमें इस तरह मिलेगा इन ब्रैकेट सेवन बाय ट्वेल्व ए की वैल्यू तो यहाँ पे हमें इस तरह मिलेगा सेवन बाई ट्वेल्व यानी कि a की वैल्यू डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस बी की वैल्यू माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई x प्लस टू प्लस सी की वैल्यू ट्वेंटी थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाई x प्लस थ्री 
ब्रैकेट क्लोज इन टू अब ये वैल्यू हमने सब्टीट्यूट कर दी है पार्शियल फ्रैक्शन की अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो यहाँ पे आंसर आएगा आई इक्वल टू फर्स्ट टर्म में सेवन बाई ट्वेल्व ये कांस्टेंट है इसे हम सेपरेट लिखेंगे सेवन बाई ट्वेल्व इन टू यहाँ पर क्या बचेगा वन बाई एक्स माइनस वन जिसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन अब डेरीवेटिव तो यहाँ पर वन होगा तो हम यहीं से नहीं लिखेंगे देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा ये प्लस इन टू ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू माइनस थर्टीन बाई थ्री ये हो जाएगी माइनस थर्टीन बाई थ्री और यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई एक्स प्लस टू जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई डेरेवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू यहाँ भी डेरेवेटिव वन होगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद थर्ड टर्म क्या है ट्वेंटी थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री तो यहाँ पर ट्वेंटी थ्री बाई फोर ये कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस ट्वेंटी थ्री बाई फोर एन टू यहाँ पर क्या है वन बाई एक्स प्लस यहाँ पर है वन बाई एक्स प्लस थ्री तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस थ्री तो यहाँ भी डेरीवेटिव वन ही होगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे और इन तीनों का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, है इन तीनों का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर आफ्टर इंटीग्रे आफ्टर यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूले ओके तो इस तरह से हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन के फार्मूले इस्तेमाल करके इसका आंसर इस तरह निकालना है ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स तो ये है क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेंड ये क्या है अल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन दिया गया है जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे ज़्यादा है तो हम इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर में लेट आई इक्वल टू यहाँ पर दिया गया इंटीग्रल लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी एक्स ओके तो इस इंटीग्रल को हमने i कंसिडर किया है अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इन पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे है डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो यहाँ पे है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर और इस ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर और उसके लिए अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो हमें इस तरह मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ये न्यूमरेटर x प्लस वन एज इट इज़ डिवाइडेड बाई यक्स ये फैक्टर एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस टू इन टू एक्स प्लस टू ओके फार्मूला क्या है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये इन टू डी एक्स एज इट इज़ अब इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन ओके अब ये जो इंटीग्रेंड हमें मिल रहा है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नौ कॉमा ये इंटीग्रेंड x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इन टू एक्स माइनस टू इन टू एक्स प्लस टू अब इक्वल टू यहाँ पे देखिए a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू और इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर टू इस इक्वेशन टू में हमने क्या किया है पार्शियल फ्रैक्शन किया है तो यहाँ पे हमने केस फर्स्ट का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे तीनों फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर है ओके अब इसके बाद हमें इक्वेशन थ्री बनाना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन थ्री लिखेंगे देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर या प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह करना है देखिए ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ओके ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे बी इंटू ये एक्स इंटू एक्स प्लस टू यानी कि होगा प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे सी इंटू ये दोनों डिनोमिनेटर यानी कि सी इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू तो ये हो जाएगा इक्वेशन थ्री इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री अब तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या था तीन नॉन तीन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिए गए थे 
तो इन तीनों का हम वन बाय वन ज़ीरो करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले यक्स को ज़ीरो कर लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे पुट यक्स इक्वल टू ज़ीरो अगर यक्स को ज़ीरो बनाना है तो हमें यहाँ पे यक्स की वैल्यू ज़ीरो ही सब्टीट्यूट करनी होगी तो हम लिखेंगे पुट यक्स इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा यक्स की वैल्यू ज़ीरो सब्टीट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ये यहाँ पर क्या मिलेगा ज़ीरो प्लस वन यानी कि वन होगा राइट हैंड साइड में क्या होगा सेकेंड और थर्ड टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या होगा यहाँ पे आएगा माइनस टू यहाँ पे आएगा प्लस टू यानी कि टू इंटू माइनस टू ये हो जाएगा माइनस फोर और माइनस फोर इंटू ए होगा माइनस फोर ए तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा वन इक्वल टू माइनस फोर ए और इस इक्वेशन से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो क्या होगा ए इक्वल टू ये माइनस फोर इधर जाके हो जाएगा डिवाइड यानी कि वैल्यू मिलेगी माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर ओके अब इसके बाद हम सेकंड फैक्टर ज़ीरो कर लेते हैं यानी कि x माइनस टू तो इसे हम ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे x की वैल्यू टू सब्टीट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर थ्री तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए कॉमा विकेट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा हमें टू प्लस वन थ्री और राइट right हैंड साइड में क्या होगा यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और सेकेंड टर्म में अगर वैल्यू सब्टीट्यूट करें तो क्या होगा यहाँ पे होगा टू इंटू ये टू प्लस टू यानी कि फोर इंटू टू होगा एट और एट इंटू बी होगा एट बी ओके ये कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है हम इसे डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं ओके तो ये इक्वेशन मिलेगा थ्री इक्वल टू एट इंटू बी और इस इक्वेशन से बी की वैल्यू हमें मिलेगी थ्री बाय एट ओके अब इसके बाद बचा हुआ जो अल्फाबेट ए सी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे उसके लिए हम तीसरा फैक्टर ज़ीरो कर देंगे यानी कि एक्स प्लस अब इसे ज़ीरो करने के लिए हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू सब्टीट्यूट करेंगे माइनस तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिए माइनस टू सब्टीट्यूट करने के बाद क्या होगा माइनस टू प्लस वन ये हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में क्या होगा x प्लस टू ये फैक्टर जिन टर्म में है वो टर्म तो ज़ीरो हो जाएंगे यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी और थर्ड टर्म में वैल्यू सब्टीट्यूट करने के बाद हमें फाइनली मिलेगा एट इंटू सी यानी कि एट सी और इस इक्वेशन से हमें सी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई एट ओके तो ये हमें मिल गए हैं तीनों अल्फ़ाबेट ए बी सी अब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन टू में सब्टीट्यूट करेंगे और इक्वेशन टू क्या है इंटीग्रेंड की वैल्यू है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये इंटीग्रेंड की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल रही है ये वैल्यू हम इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट कर देंगे तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स यहाँ पे देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़ फिर यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे जो इंटीग्रेंट था उसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था उसमें हम ए बी सी की वैल्यू सब्टीट्यूट करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमें इस तरह मिलेगा माइनस यहाँ पे सॉरी ए की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी की वैल्यू थ्री बाई एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस सी की वैल्यू माइनस वन बाई एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इनटू डी एक्स अब इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए आई इक्वल टू फर्स्ट टर्म में माइनस वन बाय फोर ये कॉन्स्टेंट है तो इस तरह होगा माइनस वन बाय फोर इंटू यहाँ पे वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म में कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट है थ्री बाई एट तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस थ्री बाई एट इंटू वन बाई एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई डेरेवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू तो डेरेवेटिव वन होगा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे फिर यहाँ पे थर्ड टर्म में कांस्टेंट है माइनस वन बाई एट इंटू यहाँ पे वन बाई एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई डेरेवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू यहाँ पर भी डेरेवेटिव वन होगा तो हम इसे नहीं लिखेंगे प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट सी तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का ओके तो यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे इस तरह निकाला है ओके तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इंटू डी एक्स तो ये है क्वेश्चन 
तो यहाँ पे ये इंटीग्रेंट क्या है दोस्तों अल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन है और यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे लेट i इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल अब इसको हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रखेंगे और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज अगर करें तो किस तरह करना होगा पहले हम डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओके और नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्स स्क्वायर माइनस फोर को अगर फैक्टराइज करें यानी किस तरह करेंगे फोर को लिखेंगे टू स्क्वायर और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इस तरह मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ यानी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये x फैक्टर एज इट इज़ और इसको फैक्टराइज करने के बाद मिलेगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और ये इंटू डी एक्स एज इट इज़ और इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन ओके तो ये होगा हमारा इक्वेशन वन यहाँ पे इस इक्वेशन वन में हमें इस इंटीग्रेंट को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और बाद में इसी में सब्टीट्यूट करना होगा ओके तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नौ कॉमा यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेंड इक्वेशन वन का एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ओके इक्वल टू यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह होगा यहाँ पे ये तीनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन ए डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सेकेंड फैक्टर एक्स माइनस टू प्लस सी डिवाइडेड बाई थर्ड फैक्टर एक्स प्लस टू इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू अब इस इक्वेशन टू से हमें इक्वेशन थ्री बनाना है तो यहाँ पे हम किस तरह बनाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ओके ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे बी इंटू ये एक्स इंटू एक्स प्लस टू यानी कि बी एक्स इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे सी इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू यानी कि होगा प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस टू तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थ्री और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम किस तरह करते हैं यहाँ पे तीन फैक्टर है नॉन रिपीटेड x x माइनस टू और x प्लस टू तो इनको हम वन बाय वन ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे हम x को पहले ज़ीरो करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिए x की वैल्यू ज़ीरो सब्टीट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन थ्री क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिलेगी माइनस एट क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो इसकी वैल्यू जीरो और माइनस एट तो यहाँ पे होगा माइनस एट इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्टीट्यूट करने के बाद सेकंड और थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी और फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आंसर मिलेगा माइनस ओके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा ए इक्वल टू ये माइनस एट एज इट इज़ ये माइनस फोर इधर जाके हो जाएगा डिवाइड यानी कि डिवाइडेड बाय माइनस फोर और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल और फोर से अगर हम एट को डिवाइड करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी टू ओके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड फैक्टर को जीरो करेंगे यहाँ पे हम किसी भी फैक्टर को जीरो कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस फैक्टर को जीरो कर देते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट यहाँ पे देखिए क्या होगा फिर x की वैल्यू माइनस टू सब्टीट्यूट करने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर प्लस यहाँ पे सिक्स इंटू माइनस टू होगा ये माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस फोर ये हो जाएगा माइनस एट और माइनस एट और माइनस एट ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ पे थर्ड टर्म में सब्टीट्यूट करने के बाद हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर मिलेगा एट इंटू सी और इस इक्वेशन से हमें सी की वैल्यू फाइनल क्या मिलेगी ये माइनस सिक्सटीन एज इट इज डिवाइडेड बाई ये एट और यहाँ पे डिवीजन करने के बाद आंसर मिलेगा माइनस टू तो ये होगी c की वैल्यू अब इसके बाद हम x माइनस टू इस फैक्टर को ज़ीरो कर लेते हैं तो यहाँ पे हम सब्टीट्यूट करेंगे x इक्वल टू टू तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी केट तो यहाँ पे ये यह वैल्यू इक्वेशन थ्री में सब्टीट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वेशन मिलेगा ट्वेल्व इक्वल टू एट बी 
ओके और इससे हमें b की वैल्यू मिलेगी 12 बाई एट यानी कि थ्री बाई टू ओके तो यहाँ पे हम ये तीनों अल्फ़ाबेट की वैल्यू अब इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट कर देते हैं फाइनली तो हमें इस तरह लिखना होगा देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स देखिए यहाँ पे इक्वेशन वन में इंटीग्रेंड की जगह पे जो वैल्यू थी उस उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और उस पार्शियल फ्रैक्शन में हम ए बी सी की वैल्यू सब्टीट्यूट करके वो वैल्यू हम डायरेक्टली इक्वेशन वन में लिख देंगे ओके तो यहाँ पे क्या होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट में यहाँ पे इंटीग्रेंट की वैल्यू जो पार्शियल फ्रैक्शन की थी उसमें हमने ए बी सी की वैल्यू सब्टीट्यूट करके इसे लिखा है तो यहाँ पर इस तरह आएगा टू डिवाइडेड बाई एक्स यानी कि ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी की वैल्यू थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस सी की वैल्यू माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इन टू अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे बाय यूजिंग फार्मूले इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे ओके तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिए इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट टू इन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई एक्स और ये इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म का कांस्टेंट थ्री बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई एक्स माइनस टू इंटू ये डी एक्स माइनस थर्ड टर्म में कांस्टेंट है माइनस टू तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे फार्मूले तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा आई इक्वल टू यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा ये टू इन टू वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस यहाँ पे थ्री बाई टू एज इट इज इन टू वन बाई एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू फिर थर्ड टर्म में माइनस टू कॉन्स्टेंट एज इट इज और वन बाई एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू ओके और यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट सी तो इस तरह से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आफ्टर बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ओके तो इस तरह से आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स इंटू ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स तो ये है क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा सब्टीट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद जो इंटीग्रेंड मिलेगा उसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड इस्तेमाल करनी होगी ओके तो यहाँ पर देखिए टेन का डेरेवेटिव ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट टेन का डेरेवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इस न्यू टर में है ओके तो हम यहाँ पे पहले सब्टीट्यूशन इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ओके आंसर में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स इंटू ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स अब यहाँ पे हम पहले सब्टीट्यूशन कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट टेन एक्स इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज इसका डेरेवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी ओके तो अब ये दोनों वैल्यू हम इस इंटीग्रेंड में अगर सब्टीट्यूट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी इसे हम साइड में लिखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर होगा वन डिवाइडेड बाय टेन एक्स की वैल्यू t इंटू ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस वन है तो यहाँ पे होगा t प्लस वन ओके और इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर वन अब यहाँ पे जो ये इंटीग्रेंड मिल रहा है तो यहाँ पे ये क्या है न्यूमरेटर वन है और डिनोमिनेटर में क्या है अल्जेब्रिक फंक्शन है जो टी वेरिएबल में है दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है टी वेरिएबल में तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से इंटीग्रे इंटीग्रेबल तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सेपरेट लिखेंगे और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन वन में सब्टीट्यूट कर देंगे तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नौ कॉमा ये इंटीग्रेंड यानी कि वन बाई टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इससे इक्वेशन थ्री बना लेंगे तो यहाँ पे किस तरह होगा ये लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर यानी कि वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर मिलेगा वही लिखना है तो यहाँ पे होगा ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी यानी कि ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी ये होगा इक्वेशन थ्री 
इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री अब इसके बाद हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे किस तरह करेंगे इन दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को वन बाय वन जीरो करके ओके तो यहाँ पे हम पहले फैक्टर को जीरो कर लेते हैं यानी कि टी को तो इसके लिए हमें यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो सब्टीट्यूट करनी होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड वन ही होगा राइट हैंड साइड में क्या होगा देखिए यहाँ पे ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी और फर्स्ट टर्म वन जीरो प्लस वन यहाँ पे होगा वन और वन इंटू ए होगा यहाँ पे ए यानी कि ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वन अब उसके बाद हम इस सेकंड फैक्टर को जीरो कर लेंगे तो हमें यहाँ पे टी की वैल्यू माइनस वन करनी होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट टी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर थ्री कॉमा वी गेट तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वन ही रहेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ पे माइनस वन इंटू बी ये होगा माइनस बी और इस इक्वेशन से बी की वैल्यू हमें मिलेगी फाइनली माइनस वन अब ये दोनों अल्फ़ाबेट की वैल्यू हम इक्वेशन टू में रख देंगे और इक्वेशन टू में जो वैल्यू मिलेगी ये किसकी है इंटीग्रेंट की है तो ये इंटीग्रेंड इक्वेशन वन में है तो हम इस इंटीग्रेंड की जगह डायरेक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू हम लिख देंगे तो हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स आई इक्वल टू यहाँ पे देखिए इंटीग्रेंड क्या है वन बाई टी इंटू टी प्लस वन जिसको पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने जो इक्वेशन टू में लिखा है उसमें हम ए और बी की वैल्यू सब्टीट्यूट करके यहाँ पर लिख देंगे ओके तो यहाँ पर होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू ब्रैकेट में ए की वैल्यू वन डिवाइडेड बाई टी प्लस बी की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इन टू यहाँ पर क्या होगा डी टी ओके अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे निकाल लेंगे बाय यूजिंग फार्मूले तो इंटीग्रेशन क्या होगा वन बाई टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा लॉक टी फिर यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज सॉरी यहाँ पे प्लस इंटू माइनस ये होगा माइनस और यहाँ पे वन बाई टी प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस वन डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस वन यानी कि डेरिवेटिव वन होगा प्लस यहाँ पे कांस्टेंट सी ओके प्लस कांस्टेंट सी अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे ये किस फॉर्म में है लॉग ए माइनस लॉग बी तो इस यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाय बी यानी कि लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी और फाइनली बैक सब्टीट्यूशन करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा आफ्टर बैक सब्टीट्यूशन तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्टीट्यूशन किया फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन और इसे हमने इंटीग्रेबल कर दिया है यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे इस तरह निकाला है ओके तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले सब्टीट्यूशन और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम ओके तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन तो आशा करता हूँ आपको ये सभी एग्जांपल समझ में आ गए होंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के इसके बाद के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं तो तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत